Що далі у поверненні окупованих ворогом територій просуваються Збройні сили України, то більше воєнних злочинів росіян виринають на поверхню. Масові вбивства, тортури, розстріляні колони біженців та багато іншого. Регулярних бомбардувань та обстрілів зазнають великі українські міста. Росіяни відкрито знищують енергетичні об'єкти, щоб напередодні морозів позбавити мирне населення України тепла, води і світла. Варварську жорстокість росіян складно усвідомити і зрозуміти. Тому ми вирішили пояснити, які цілі вони переслідують і чому діють так безжально. Чому не минає жодного дня без їхніх безчинств? Перші кілька тижнів Росія цілила своїми ракетами переважно у військові об'єкти. На початку, у рамках так званої їхньої спеціальної операції, окупанти розраховували на Бліцкриг – моментальне захоплення країни. Тоді удари по цивільній інфраструктурі були радше наслідками неправильних розрахунків та технічних проблем. Утім, явний та усвідомлений військовий злочин було скоєно окупантами вже 28 лютого. По густо населеному району Харкова було завдано ударів касетними боєприпасами, а також фугасними авіабомбами. Атаку здійснили під час перших мирних переговорів, що точно не можна вважати збігом. Цей акт агресії мав надати можливість росіянам вести переговори з позиції сили. Нормальній цивілізованій людині може здатися чимось неймовірним, але масові вбивства мирних жителів, скоєні росіянами, завжди обумовлені бездушною, нелюдською логікою. Провал Бліцкригу та повернення до звичних для росіян методів війни ознаменувався масованими ударами по міських адміністраціях у березні. З того часу Росія почала регулярно знищувати цивільні об'єкти. Пріоритетні цілі – адмінбудівлі, промислові ферми, нафтосховища, університети, музеї тощо. Станом на початок листопада росіяни завдали понад 22 тисячі ударів по цивільних цілях. У 73 рази більше, ніж по військовим об'єктам. Понад дві тисячі закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів. Більше ніж три сотні зруйновані вщент. Журналісти New York Times провели масштабне дослідження, проаналізувавши тисячу знімків із місць влучень росіян. З ідентифікованих видів зброї понад дві сотні виявилися забороненими міжнародними договорами. Це були за рідкісним винятком – Кластерні касетні боєприпаси, якими били просто по житлових районах. Касетні боєприпаси – це особливо небезпечний вид снаряда для вбивства людей у великому радіусі. Під час вибуху такий снаряд розкидає суббоєприпаси – невеликі бомби. Кількість суббоєприпасів залежить від типу снаряда. Так ракети «Урагану» містять до 30 осколково-фугасних бомб, а «Смерча» – до 646. Від типу материнського снаряда залежить і радіус ураження. Суббоєприпаси – особливо небезпечні для незахищеного мирного населення. Це, по суті, потужні гранати, що вбивають і калічать людей на великій відстані навколо себе. І ще гірше, що приблизно 20% суббоєприпасів не вибухають відразу. Вони лежать, чекаючи на випадкового перехожого, десятиліттями. На них не обов'язково наступати, щоб вони здетонували. Достатньо просто пройти повз. Коли судмедексперти прибули на місце різанини в Бучі та Ірпені, вони знайшли десятки тіл, на перший погляд, із кульовими пораненнями. Але згодом з'ясувалося, що в них влучили крихітні сталеві дротики. Це були флешети із російських танкових та артснарядів. Кожен снаряд може містити до 8 тисяч голок, які летять на кілометри. Таку зброю широко застосовували під час Першої світової війни і практично забули про неї після, через її антилюдяність. Утім, росіяни використовують флешети. Не часто, але повсюдно. 
Набагато частіше Збройні сили Росії застосовують іще більш руйнівну та небезпечну зброю. Термобаричні боєприпаси ТОС Санципьок. І вони не соромляться бити нею по містах, де живуть люди. Може здатися, що зараз Росія воює на повну силу. Насправді, це не так. У Сирії російська авіація зносила авіабомбами будинок за будинком, вулицю за вулицею, перетворювала міста на щебінь. Протягом кількох місяців після того, як російські нелюди вступили у війну, населення Сирії скоротилося майже на 6 мільйонів осіб. На третину. Путін назвав цю бійню найкращими навчаннями, які тільки можна уявити. Лучшого учення трудно себе представити. Тому ми, в принципі, достатньо довго можемо там тренуватися без, без существенного ущерба для нашого бюджету. В Україні росіяни діють, так би мовити, м'яко. Але не тому, що щадять людей чи і що Поки нічого не починає. Ні, вони просто не можуть. У нашому попередньому відео ми згадували, що повітряні сили України не дозволили Росії запанувати в повітрі, але не згадали, наскільки це важливо. Вже сідьмо летіти. Відразу після провалу Бліцкригу російські літаки вилетіли бомбардувати українські міста, як вони раніше робили у Сирії, Грузії та Чечні. Але були збиті. Стратегію, а точніше незграбну тактику тотального знищення, вписав російську військову доктрину під час Другої Чеченської війни тодішній міністр оборони РФ генерал Павел Грачов. Це виявився єдиний спосіб війни, що показав результат. Жуковська освіта офіцерів РФ та радянське озброєння не дозволяли досягти бодай чогось іншими методами. Така тактика виявилася ефективною в Чечні. У Сирії – в оточеному та незахищеному ППО Маріуполі. Якщо розбомбити медустанови, ворог не зможе лікуватися. Роддом. Так, навіть пологові будинки. Якщо знищити ферми, зерносковища, продовольчі склади, ворогові, Нічого буде їсти. Якщо підірвати велике бомбосховище із мирними жителями, ворог замість спротиву розгрібатиме завали та рятуватиме людей. Журналісти брали інтерв'ю у вцілілих після знищення Маріупольського драмтеатру. Серед них – художниця з освітлення театру Євгенія Забогонська, яка організувала волонтерів та допомагала біженцям. З її спогадів – Після кількох ударів поблизу будівлі вона знайшла у сценічному цеху банки з білою фарбою. На площі та в парку за театром волонтери намалювали великими літерами слово «ДІТИ». Євгенія вірила, що це захистить будівлю від нападу. Серед біженців були незгодні з таким рішенням. Вони вважали це малюванням мішені собі на лобі і не переоцінили звірячої жорстокості росіян. На момент знищення театру кількома авіаударами в ньому перебували, за різними даними, від 700 до півтори тисячі людей. Майже всі вони загинули. Їх біженці прятали в драмтеатрі. Там залишилось під завалами більше тисячі мертвих людей. Тактика тотального знищення працює. Вона 
руйнує моральний дух супротивника та його волю до спротиву. Загибель мирних людей, жінок, дітей. Російських воєначальників хвилює найменше. Для них це навпаки – розв'язання проблеми. Перші удари росіян 24 лютого були завдані по українських системах ППО. Але тільки на думку самих росіян. Насправді ж, наскільки відомо, вони вдарили у дерев'яні макети, завбачливо підготовлені українським генштабом. Зенітні ракети, спрямовані у їхні літаки, стали для росіян вкрай неприємним сюрпризом. Українська протиповітряна техніка застаріла і не дуже ефективна, але в умілих руках все ще багато на що здатна. Також здивували західні ПЗРК – американський «Стінгер», британський «Старстрік», польський «Піорон» та інші. Українські піхотинці примудряються збивати з них не лише гелікоптери і штурмовики, а й новомодні винищувачі Су-34 і Су-35 разом з пілотами, які зловили ГАВ. Досвід війни російських льотчиків із сирійськими бедуїнами, які з ППО мали тільки стародавні автомати, виявився не таким, як розраховував Путін. ВВС Росії долітався. Успішна протидія російській авіації врятувала українські міста від килимових бомбардувань, як у Сирії. Тоді росіяни перейшли на тактику так званого вогняного валу. На фронт вийшли тисячі одиниць артилерії та почали випалювати все на своєму шляху. Від березня до червня саме таким чином росіяни захопили Попасну, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лиман та інші українські міста. Точніше те, що від них залишилося. За допомогою американських гаубиць М777 та французьких цезарів вогняний вал вдалося сповільнити, але зупинити його було неможливо. Все різко змінилося, коли Україна отримала хаймарси. За допомогою далекобійних американських РСЗВ українські бійці почали масово знищувати склади боєприпасів росіян. Це миттєво порушило їхню логістику. Запальне видовище від вибухів таких складів охрестили бавовною через плутанину кремлеботів, які не знали різниці наголосів і помилково перекладали російське слово «хлопок» замість «хлопок». Це дані щодо пожеж із супутника. Така вогняна стіна була до появи УЗСУ «Хаймарсів». А так вона почала виглядати після. Появою ж в українців німецьких панцегаубіце 2000 та польських крабів російський наступ захлинувся. Нині російська армія діє надзвичайно мляво та нерішуче, порівняно із Чечнею та Сирією. А все тому, що Україна озброєна і дає гідну відсіч. Тільки через це. Лише сила здатна впливати на дії та плани Росії. Українці глибоко вдячні за військову допомогу США, Великій Британії, Польщі, Німеччині, Франції, Латвії, Литві, Естонії, Іспанії, Швеції, Чехії та всім без винятку, кожній окремій людині, яка сприяє озброєнню. Страшно навіть уявити, що сталося без цієї допомоги. Пацифісти, які повторюють у слід за росіянами, що припинити надавати українцям озброєння – це сприяти деескалації – або дурні, або прагнуть знищення українських міст. Мешканців України захищає лише сила зброї. Коли російська артилерія підходила на дистанцію пострілу до Харкова, вона негайно відпрацьовувала по місту. Не по військових базах, не по блокпостах, а по найбільшому спальному району Європи – Салтівці. 
Нині великі міста України хаотично обстрілюють із С-300. Красиво пішла. Ракети цих протиповітряних комплексів не створені для атак по наземним цілям, мають досить умовну точність і великий розліт бойової частини – близько 500 метрів. Слава ЗСУ, що це не фугасні авіабомби. Але і без того центр Харкова став апокаліптичним на вигляд. За першої ж нагоди росіяни перетворять українські міста на Алепо. Така у них тактика – атакувати цивільні об'єкти, щоб порушити функціонування міст, вигнати населення та придушити спротив. Здається неймовірним, але є дещо набагато гірше за термобаричні снаряди, авіабомби та крилаті ракети. І це звичайні російські хлопці у хакі з автоматами, що зайшли до українських міст. Отримали абсолютну владу над життям. У захоплених росіянами містах одразу починається терор. Мародерство, масові вбивства, зґвалтування, тортури. Такого жаху ніхто не міг собі уявити. Це перевершило найгірші очікування найзатятіших русофобів. Мародерство у нечуваних масштабах. Вони крадуть не лише пральні машини та чайники, а вивозять мільйони тонн зерна, дороговартісну сільгосптехніку, міський транспорт, монументи і навіть дитячі майданчики. Вбивства за косий погляд, за зелені рибальські штани, за українську мову і просто так – у спину. Розстрільні ями, як було колись. Закопані у лісосмузі сотні тіл зі слідами жорстоких тортур. Зрешечені автоматними чергами колони машин і з цілими сім'ями. Це не українська пропаганда, а дійсність. На місці катівень масових поховань працюють міжнародні слідчі з усього світу. Злочини російських військових російськими ж воєначальниками не засуджуються. Навпаки, у квітні Путін присвоїв почесне гвардійське звання 64-й бригаді, саме тому підрозділу, який влаштував різанину у Бучі, тобто військових РФ, на найвищому рівні заохочують творити звірства. У коментарях нам писали, що російські військові займалися свавіллям у Київській області через критичні умови, а от у Херсоні, бачите, поводилися чемно. Такий меседж зустрічається неодноразово. І це брехня. Навіть через інформаційну стіну, зведену спецслужбами РФ, з того ж Херсона надходили свідчення про масові чистки. Зникали тисячі людей. Насамперед журналісти, бізнесмени, активісти та волонтери. Зникло багато тих, хто виходив на протести після окупації. Заступниця глави місії США при ОБСЄ Кортні Остріан заявила, що до початку війни Росія підготувала щонайменше 18 фільтраційних таборів. За її словами, росіяни заздалегідь складали списки. Табори розташовані вздовж українсько-російського кордону, а також в Донецьку, Луганську та інших окупованих Росією містах. Російські чиновники неодноразово прямо Говорили про фільтраційні табори у Маріуполі. Людей у них відсортовують за різними критеріями, такими як татуювання, українська символіка, повідомлення в телефонах, результати допитів тощо. Але є факти, які шокують іще більше. Росіяни викрадають українських дітей. Лише за вісім місяців з України було вивезено понад мільйон шістсот тисяч осіб. Щонайменше 557 тисяч з них діти. Більшість із них були вивезені примусово, та й тим, хто поїхав туди свідомо, діватися було нікуди. Усі вони залишалися б у рідних домівках, якби не вторгнення РФ. Це називається депортація. І це міжнародний воєнний злочин. Значну частину українців Росія вивезла до Сибіру та за полярне коло для робіт у найгірших умовах для життя. У Росії факт викрадення не заперечують, але називають це евакуацією.
Що відбувається з людьми, яких було відфільтровано, дізнатися не складно. Кладовища в окупованих містах наповнюються братськими могилами у таких масштабах, що це видно з космосу. Щотижня у Херсоні з'являлися нові ряди могил. Ще більший масштаб у Маріуполі, де закопують тисячі загиблих від російських обстрілів та авіаударів. War Crime – Pure Evil – Massacre У західних медіа часто можна побачити такі заголовки. Але майже не зустрічається слово, яке відповідає ситуації повною мірою. Це слово – геноцид. І якщо порівняти всі факти, стає очевидним, що російсько-українська війна – звичайнісінька, колоніальна війна на знищення – Формату 17-18 століття. Геноцид у сучасному розумінні. Колоніальність цієї війни ще більше відчувається через масову примусову мобілізацію чоловіків на окупованих територіях. Нескільки мужиків посадили. Що також є воєнним злочином. Поводять мужика бідного. І всі дивляться йому вслід за чувствуючим взглядом. Ой, ребята, в Луганській залишилися одні дівчинки. Реально одні дівчинки і воєнні, других немає. Росія використовує українців для вбивства українців. Російські військові у цьому випадку виступають у ролі заградатрядів. Ми вживаємо це слово російською, бо воно історично нею промовлялося з радянських часів. Російське державне інтернет-видання «Ріа Новості» публікувало дві цікаві статті щодо війни з Україною. Ці статті – Декларація людожерської державної політики щодо України. Перша вийшла на третій день вторгнення, 26 лютого, і про неї багато хто чув. Бравурна промова про новий світовий порядок, збирання земель, швидку перемогу та розв'язання українського питання. Загалом нічого особливого. Звичайна фашистська пропаганда. А от від другої статті волосся стає дибки. Вона вийшла відразу після втечі російських військ із Київської області, коли розкрилися їхні масові злочини. У цьому матеріалі, у переміж зі звинуваченнями самих українців у злочинах росіян, автори думають про те, як правильно винищувати українців та стирати державу Україна з лиця землі. Цей текст, підкреслюємо, публікує медіа, яке офіційно фінансується з державного бюджету Росії. Один із небагатьох у світі, хто справді розуміє мотивацію та мету Росії, професор Єльського університету та фахівець з історії Східної Європи Тімоті Снайдер, назвав цю статтю «довідником із геноциду». Російський довідник – один із найвідвертіших геноцидних документів, який я коли-небудь бачив, пише професор. Цей текст закликає до ліквідації української держави та до припинення діяльності будь-якої організації, яка хоч якось пов'язана з Україною. Він стверджує, що більшість населення України складають нацисти. Таких людей, тобто понад 20 мільйонів осіб, потрібно вбити або відправити на роботи до трудових таборів щоб вони загладили свою провину за нелюбов до Росії. Ми воюємо не з людьми, ми воюємо з ідеєю. І тому всі носителі цієї ідеї повинні бути уничтожені, так же, як ось цей чувачок. Ті, що залишилися живими, підлягають перевихованню. Дітей виховають росіянами. Назва «Україна» зникне. Началась история про то, что там негативно отзывались о президенте, да, говорили всякие гадости, пели гимн Украине, слава Украине и все такое. Есть вот этот некий какой-то негатив, да, может быть, в начале, но потом он э, преобразуется к любовь, в любовь к России. Россия – справжняя нацистская держава. У найкращих традициях Третьего Рейху. А в чем-то его перевершает. Хтось каже, що багатонаціональна держава не може бути нацистською, але з усиллями Путіна Росія давно вже не є поліетнічною. Понад 85% населення Росії становлять росіяни, а малі народи, що збереглися, такі як буряти, тувинці, дагестанці та інші, утискаються і навіть більше. Все їхнє репродуктивне чоловіче населення мобілізується та відправляється на утилізацію в Україну. Що є? 
стовідсотковим етноцидом. Українці за своєю природою – оптимістичний і веселий народ. Тому соцмережі сповнені мемів, жартів і кепкувань з ворога. Але все надто серйозно. Кремлівські нелюди ведуть проти України планомірну та відкриту політику геноциду. Політику, яку підтримує величезна частина населення Росії, не виключено, що більшість. Їх не зупинило навіть усвідомлення того, що українців в Україні більше, ніж вони розраховували. Росіяни готові вигнати та знищити всіх. Нині Росія об'єднує в собі все наймерзеніше в історії людства. Так виглядає хвора, божевільна остання колоніальна імперія світу. І тільки сила нашої єдності і нашої зброї здатна захистити нашу культуру, нашу мову та нас самих від повного винищення. І Україна переможе, бо компроміси з людожерами неможливі. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Де? Де і красучанка? Ти що? Да, ну на! Алло, встай! Іван слава сині гори, кривою окуті! Іван лицарі великі, Богом не забуті! Борітися, поборете! Вам Бог допомагає, за вас правда, за вас сила і воля святає. Тарас Григорович Шевченко!